அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் தமிழ் நீங்க நம்ம என்ன இதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ராயல் என்ஃபீல்ட் அப்படிங்கிற வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க ராயல் என்ஃபீல் புல்லட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற ஒரு பைக்ல வந்து ஏபி சிச்சு லான்ச் பண்ணிருக்காங்க அதை பத்தின சில தகவலாக வந்து நம்ம இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் உங்களுக்கு இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணுமா வாங்க பாக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா அந்த ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனல் என்ன வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் அப்டேட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் கடந்த வருடம் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ரூல்ஸ் பாஸ் பண்ணியிருந்தா என்ன அப்படின்னா இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஏப்ரல் மாதத்துக்கு மேலே எந்த ஒரு நூற்றி இருபத்தஞ்சு சிசிக்கு மேற்பட்ட பைக் வந்து இந்தியாவில் விற்பனை இருந்தாலும் அந்த பைக்கில் வந்து குறைஞ்சபட்சம் வந்து ஏபிஎஸோ இல்லை சிபிஎஸோ வந்து கட்டாயமாக ஆப்ஷனாக கொடுத்தாகணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கேற்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல நிறுவனங்கள் வந்து அவங்களோட பைக்ஸில் வந்து ஏபிஎஸோ இல்லை சிபிஎஸோ வந்து நூற்றி இருபத்தஞ்சு சிசிக்கு மேற்பட்ட பைக்ஸை வந்து ஆப்ஷனாக கொடுத்துட்ருக்காங்க இதில் ராயல் என்ஃபீல்ட் நிறுவனம் வந்து ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் காரணம் என்ன அப்படின்னா கடந்த சில மாதங்களாக வந்து அவங்க எல்லா பைக்ஸுமே வந்து ஏபிஎஸ் வச்சு அப்டேட் பண்ணி லான்ச் பண்ணிட்டுருக்காங்க அந்த வகையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போயும் வந்து ஒரு பைக்கில் ஏபிஎஸ் வச்சு லான்ச் பண்ணிருக்காங்க என்ன பைக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராயல் என்ஃபீல்டே வந்து ரொம்ப நாளாக ஃபேமஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு பைக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராயல் என்ஃபீல்ட் புல்லட் அப்படின்ற ஒரு பைக் சொல்லலாம் அந்த வகையில் வந்து ராயல் என்ஃபீல் புல்லட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற பைக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டியூல் ஜாலி பேஸோட வந்து ஒரு பைக் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா வந்து ஒரு ஐநூறு சிசி பைக்கில் இது வரைக்கும் ஏபிஸ் எல்லாமே இருந்தது வந்து ஒரு பெரிய டிஸ்டன்டாகவே இருந்துட்டு இருந்தது ஆனால் அதை போக்கும் விதமாக வந்து ராயல் என்ஃபீல்ட் அவங்களோட ராயல் என்ஃபீல்ட் புல்லட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற பைக்கில் வந்து டியூல் ஜாலி பேஸோட லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இது சேஃப்டி பொறுத்தவரை வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் அப்படின்னு சொல்லுவேன் இந்த ஏபிஎஸ் அப்டேட் தவிர்த்து வந்து அவங்க மெக்கானிக்கல் வந்து வேறு எந்த சேஞ்சஸுமே வந்து பண்ணல அதே நானூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது சிசி தான் சிங்கிள் சிலிண்டர் ஏர்கூல் இன்ஜின் இதில் பீச் மட்டும் டார்க் பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் வந்து இருபத்தி ஏழு புள்ளி இரண்டு பீச் கொடுத்துருக்காங்க டார்க் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நாற்பத்தோரு புள்ளி மூணு எண்ணம் டார்க் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வண்டியோட ஃபியூல் டெலிவரி டைப் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் தான் கேர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபைவ் ஸ்பீட் டிரான்ஸ்மிஷன் அதாவது வந்து அஞ்சு கேர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வண்டியோட ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பதிமூணு லிட்டர் வந்து ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வண்டியோட வெயிட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு கிலோகிராம் வந்து வண்டியோட வெயிட் வருது வீல் மட்டும் டயர் பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் வந்து நைன்டின் இன்ச் ஃபோக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டியூப் டயர் தான் அடுத்து பிரேக்கிங் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இரண்டு வீலுமே வந்து டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க சஸ்பென்ஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃப்ரண்ட் வீல் வந்து டெலஸ்கோபிக்கும் ரேர் வீலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ட்வின் கேஸ் சார்ஜ் ஷாக் அப்சப்பரம் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வண்டியோட ஹெட்லைட் மற்றும் டெய்லிட் பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹெட்லைட் வந்து அலஞ்சு மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க டெய்லிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் வந்து ஒரு பல்ப் டைவ் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வண்டியோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்பீடோ மட்டும் ஓட மட்டும் எல்லாமே வந்து ஆன்லாக்லேயே வந்து கொடுத்துருக்காங்க வண்டியோட டாப் ஸ்பீட் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நூற்றி முப்பது கிலோமீட்டர் பர் அவர் வரையும் போகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மைலேஜ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக கண்டிப்பா இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் பர் லிட்டர் வரையும் மைலேஜ் எதிர்பார்க்கலாம் அடுத்து வண்டியோட விலை அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆல்ரெடி ஏபிஸ் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய ராயல் என்ஃபீல்ட் புல்லட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற பைக்கோட விலையோட புதுசாக ஏபிஸ் பொருத்தப்பட்ட பைக்கோட விலை வந்து பதினாலாயிரம் ரூபா வந்து எக்ஸ்ட்ரோன் பிரைஸ்க்கு வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இதே வந்து சென்னையோட ஆன்ரோட் பிரைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா எப்படி வந்து ஒரு இரண்டு லட்சம் வரையும் கூட வண்டியோட விலை வந்து ஆன்ரோட் பிரைஸ்க்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லலாம் உங்களுக்கு இந்த தகவல் வந்து ஒரு பயனுள்ள தகவல் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இதே மாதிரி வந்து மேலும் பல தகவல் அது நம்ம தமிழ் மொழியில் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க